《甄嬛传》中，皇上到底爱不爱华妃？细数他俩的过往，大概是爱的吧。如果说纯元皇后是皇上心中的白月光，那么华妃就是皇上心头上的朱砂痣。这期咱们就来唠唠，皇上爱华妃爱在哪儿？第一点，皇上在王府时就盛宠华妃。虽然剧中没有刻画华妃在王府的画面，但华妃死之前曾和甄嬛说：“王府里那么多女人，个个都怕，就我不怕。他常常带着我去策马，去打猎。他说他只喜欢我一个人。”可见华妃并不是空有美貌的花瓶，她不仅长得漂亮，而且她还有别人没有的技能。在一群娇滴滴的大家闺秀面前，华妃活得比他们任何一个人都要有活力。所以，痛失纯元的皇上在看到华妃之后，立马满血复活，因为和华妃在一起的时候很开心。所以，皇上在王府时就独宠华妃。称帝入住紫禁城之后，皇上更是盛宠华妃。虽然皇上也清楚华妃性子嚣张，但皇上一直相信。华妃的心眼儿不坏，就算华妃做了种种戕害嫔妃的事儿，皇上为了洗白华妃，强行都把罪名扣到了曹贵人身上。其实儿子也知道，世兰的本性不算太坏，许多事还是香嫔在背后出谋划策的缘故。可见皇上实在是被爱情蒙了眼，怪不得华妃下线之后，皇上看到叶兰依在驯马，立马强纳了她。大概是皇上想到了华妃骑马的模样吧。第二点，皇上有愧于华妃，因为年羹尧的关系，皇上害怕一旦华妃生下阿哥或公主。前朝后宫联合会威胁到自己，于是皇上利用端妃害了华妃腹中的胎儿，而且还独自赐华妃加了麝香的欢宜香，导致华妃不孕不育。对于这两件事，皇上心里一直对华妃有愧，所以当华妃害甄嬛小产跪在地上哭着，皇上的神情，或许是想到当年自己害了华妃的孩子，皇上的心一下子就软了下来。他不忍心去责罚华妃，可为了给甄嬛一个说法，他还是禁足了华妃。禁足期间，皇上思念华妃，又爱着甄嬛，不原谅自己，迟迟不敢去见华妃。好不容易甄嬛小产的事儿翻篇了。皇上借着华妃入府的日子，深夜去看华妃，睡得比狗晚，起得比鸡早，忙于朝政的人，竟然还能把华妃入府的日子记得这么清楚。要说他对华妃一点爱意都没有，谁信啊？第三点，皇上屡次摆明自己和华妃的情分。甄嬛怀孕期间，皇上在碎玉轩和甄嬛唠嗑，唠着唠着，皇上说了这么一嘴：“朕若不做这个皇帝，只是个富贵王爷，有皇后这个贤妻，你与世兰两个美妾，便足矣。”明眼人都知道甄嬛与华妃不和，皇上当着甄嬛的面这么说，除了甄嬛觉得膈应之外，还说明华妃在皇上心中的地位非同一般。除此之外，当华妃被曹贵人告发，太后询问皇上怎么处置华妃的时候，皇上还心心念念着自己和华妃的情分。儿子与世兰，到底是多年的夫妻，总有恩情在，许多事也是儿子对不住他。只要他不再生事，儿子日后会给他个贵人的位分，让他好好养在宫里。听听这重点词儿，多年的夫妻。要知道，皇后作为中宫，活了一辈子得到的是死生不复相见。甄嬛陪皇上经历了风风雨雨，最后得到的也只是重要的人。在外人看来是个花瓶，啥也不会的华妃，到头来还能得到皇上夫妻一场的情分，这还不能说明华妃在皇上心中的分量吗？最后，咱再来看安陵容怀孕封妃时。甄嬛为了膈应安陵容，特意让皇上给那些去世的嫔妃加封。皇上第一个想到的就是华妃，就是刻在 DNA 里的思念吧。对他人来说，华妃坏事做尽，是个恶人；但对皇上来说，华妃却是不一样的。华妃会按照皇上的喜好不菜，皇上今天多吃哪道菜了，少吃哪道菜了，他都记得一清二楚。华妃敢对皇上使小性子，敢冲皇上说。今晚要是走了，就别想再进翊坤宫的门。或许就如甄嬛所说，皇上大抵爱过华妃，但这些爱都被华妃耗尽了。因为华妃有军方背景，注定她不能有孩子；因为年羹尧功高震主，注定皇上容不下她；因为皇上爱权势高于华妃；因为华妃心气高，不愿苟活，所以注定了他们只能走到这一步。如果皇上是一名寻常公子，华妃也只是一名寻常女子，大概他们的生活也是先。一怒马，好不快活。